ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు మోహిని అవతారంలో వేణుగోపాలుడి సమ్మోహన దర్శనం కార్వేటి నగరంలో రుక్మిణి సత్యభామ సమేత స్వామివారి సోయగం తిరుచిపై సుందరరాజస్వామివారి అభయ ప్రదానం తిరుచానూరులో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక ఆనందం జొన్నవాడ క్షేత్రంలో ఘనంగా వార్షిక మహోత్సవాలు శేషవాహన సేవలో కామాక్షి సమేత మల్లికార్జున స్వామి వైభవం శ్రీకాళహస్తి ముచివోలులో వేడుకగా శ్రీనివాస కళ్యాణం గోవిందుడి సేవలో తరించిన భక్తజనం అంజనీసుతుడికి భక్త కోటి మంగళ నిరాజనాలు పవనసుతుడి అభిషేకాలు ఆరాధనలతో శోభిల్లిన ఆలయాలు తిరుమలగిరిలు గోవిందుడి నామస్మరణతో మారుమ్రోగుతున్నాయి వేసవి సెలవులు వారాంతపు రోజులు కావడంతో శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు తిరుమలకు పోటెత్తారు అధిక సంఖ్యలో కొండకు తరలివచ్చిన భక్తులతో కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోయి క్యూలైన్లు వెలుపలకు వచ్చాయి భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా టీటీడీ అధికారులు క్యూలైన్లలో పలు ఏర్పాట్లు చేశారు ఎప్పటికప్పుడు అన్న పానీయాలు అందజేస్తూ భక్తులు త్వరితగతిన శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా చర్యలు తీసుకున్నారు మోహిని అవతారంలో జగన్మోహనుడి సమ్మోహన దర్శనం భక్తులను పులకింపజేసింది చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరంలో శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఐదవ రోజైన గురువారం ఉదయం స్వామివారు జగన్మోహిని దివ్యాలంకరణలో పల్లకీపై వేయించేసి మాడవీధుల్లో విహరించారు పట్టు వస్త్రాలు పసిడి ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలు ధరించిన శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారు అందమైన పూజాడతో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ భక్తులను కటాక్షించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు మేళతాళాలు భజనలు కోలాటాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో నయన మనోహరంగా సాగిన వేణుగోపాలుడి పల్లకి ఉత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారికి కర్పూర నిరాజనాలు అందజేసి తరించారు తిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీ సుందరరాజస్వామి తిరుచి ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఇక్కడ ఉపాలయంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీ సుందరరాజస్వామి ఆలయంలో స్వామివారి జన్మ నక్షత్రమైన ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సుందరరాజస్వామివారిని బంగారు తిరుచిపై కొలువు తీర్చి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి తిరుచి ఉత్సవాన్ని ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లకు అడుగడుగున కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ శక్తిపీఠం జొన్నవాడ శ్రీ కామాక్షిదేవి ఆలయం వార్షికోత్సవాల శోభతో పరిమళిస్తోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ కామాక్షి సమేత మల్లికార్జున స్వామివారికి శేషవాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది నవరత్న శోభిత బంగారు ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు ఎరుపు పసుపు వర్ణకాంతుల్లో మెరిసే గజ పుష్పమాలలు ధరించిన ఆది దంపతులు శేషుడిపై ఎంచక్కా వేయించేసి ఆలయ వీధుల్లో మనోహరంగా విహరించారు కన్నుల పండువుగా సాగిన పార్వతీ పరమేశ్వరుల వాహన సేవ భక్తులను మైమరిపించింది భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర నిరాజనాలు అందజేసి సమస్త లోకాలను పాలించే జగదీశ్వరి సమేత జగదీశ్వరుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు శ్రీకాళహస్తికి సమీపంలోని ముచివోలు గ్రామం గోవిందుడి నామస్మరణతో కాంతులేనింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ముచివోలు శ్రీ విజయ గణపతి దేవాలయ ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి సకలాభరణ భూషితంగా వేయించేవి చేసి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం కలశ స్థాపన కలశ ఆరాధన రక్షాబంధనం శాంతి హోమం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ అక్షతారోపణ మాలా పరివర్తనం వంటి క్రతువులను వేదోక్తంగా పూర్తి చేసి దూపదీప నివేదనలు అందజేశారు భక్తులు కన్నుల పండువుగా సాగిన దేవదేవుడి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పులకించారు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
తిరుపతిలోని టిటిడి విద్యా సంస్థల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న శుభప్రదం శిక్షణ తరగతులు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా గురువారం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆర్ట్స్ కళాశాల శ్రీ పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు నిష్ణాతులైన బోధకులు పలు అంశాలపై తరగతులు నిర్వహించారు ఈ శుభప్రతం తరగతుల నుంచి తాము ఎన్నో అమూల్యమైన విషయాలపై అవగాహన పెంచుకున్నామని ఈ సందర్భంగా పలువురు విద్యార్థులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు ఓం నమో వెంకటేశయ్య నా పేరు టి సోమేశ్వర్ మాది వెదురుగుప్ప మండలం సుప్రదం ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎంతో నైతిక విలువల గురించి మన రామాయణాలు భాగవతాల గురించి వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి ఎక్కువగా బోధిస్తున్నారు ఓం నమో వెంకటేశ నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నేను ఎంతో మంది కొత్త స్నేహితులను చేసుకున్నాను నాకు తెలియని విషయాలు కూడా ఎన్నో తెలుసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ సమాజంలో ఎలా మెలగానో కూడా టిటిడి వారు మాకు తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ శుభప్రదం కార్యక్రమము ఆరేడు ఆరేడు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది నేను ఇక్కడికి మొదటిసారి వచ్చాను ఇక్కడ వసతులు అవన్నీ బాగున్నాయి ఇక్కడ ముఖ్యంగా క్రమశిక్షణ గురించి వేదాంతాలు రామాయణ మహాభారతాలు భాగవతాల గురించి కవుల గురించి వెంకటేశ్వరం గురించి మొత్తం దేవభక్తితో అన్నీ నేర్పిస్తున్నారు ఇక్కడికి రావడం వల్ల నాకు కొత్త పరిచయాలు కొత్త జిల్లాలు వాళ్ళ ప్రత్యే వాళ్ళ ప్రత్యేకతలు విశిష్టలు అక్కడ ఏమేమి జరుగుతున్నాయో అవన్నీ తెలు తెలుస్తున్నాయి అనంతపురం జిల్లాలోని గుగూడు ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం భక్తుల కొంగు బంగారంగా అలరారుతోంది స్వామివారిని దర్శించుకుంటే సకల ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు సిద్ధించి సర్వశుభాలు చేకూరుతాయని స్థానికుల విశ్వాసం మహిమాన్విత దేవాలయంగా భాసిల్లుతున్న గుగూడు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ విశేషాలు మీకోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలంలోని గుగుడు గ్రామమే అంజనే సుతుడు అపర రుద్రాంశ సంభూతుడు ఆంజనేయుడు రామాజ్ఞకు కట్టుబడి రామభక్తుడైన గుడి కోసం ప్రత్యక్షంగా నిలవైన పుణ్యస్థలం త్రేతాయుగంలో వనవాస సమయంలో సీతాన్వేషణ సాగిస్తున్న రామలక్ష్మణులకు గుహుడనే రామభక్తుడు ఆతిథ్యమిచ్చిన దివ్య ప్రదేశమే నేటి గూగుడు గ్రామం ఆ భక్తుడి పరమభక్తికి సంతోషపడిన రామచంద్రుడు సీతాదేవి అన్వేషణానంతరం సపరివార సమేతంగా విచ్చేస్తానని హామీ ఇస్తాడు అనంతరం ఆంజనేయాది వానరుల సహకారంతో రామలక్ష్మణుడు లంకలోకి ప్రవేశించి రావణ సంహారం చేసి సీతాదేవితో కలిసి అయోధ్యకు వెళతారు అక్కడే పట్టాభిషిక్తుడైన రాముడు జనరంజకంగా పరిపాలన కొనసాగిస్తూ రాజ్య నిర్వహణలో నిమగ్నమైపోతాడు అదే సమయంలో రామచంద్రుడి పునర్దర్శనార్థం వేచి చూస్తున్న గుహుడు ఎంతకూ తన స్వామి తనపై కనికరించకపోవడంతో తీవ్ర మనోవేదనతో ఎత్తైన గుట్టపైకి చేరి ఒక అగ్నిగుండం ఏర్పరుచుకుని ఆత్మాహుతికి సిద్ధమవుతాడు సర్వాంతర్యామి దయా సముద్రుడు రామచంద్రుడు ఈ విషయాన్ని గమనించి తన దూతగా రామబంటు ఆంజనేయుణ్ణి పిలిచి గుహుడి వద్దకు వెళ్లి అతని ప్రయత్నాన్ని వారించి తాను తప్పకుండా వస్తానని తన మాటగా చెప్పమంటాడు స్వామి ఆజ్ఞను శిరసావహించిన హనుమంతుడు వాయువేగంతో గుహుడున్న ప్రాంతానికి చేరుకుని రాముడి మాటను విన్నవిస్తాడు సంతసించిన గుహుడు తర్వాత కాలంలో ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి సీతా సమేతంగా విచ్చేసిన రామయ్యను సేవించి పునీతుడవుతాడు ఇక రామదూత పవనసుతుడు గుహుడి కోరిక మేరకు రామాజ్ఞతో ఇక్కడే ప్రత్యక్షంగా ఉంటానని మాటిస్తాడు గుహుడు రాముణ్ణి సేవించిన పరమ పుణ్య ప్రదేశం కావడంతో ఈ ప్రాంతం గుహుడి నామధేయంతో వినుతికెక్కి కాలక్రమంలో గూగుడుగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక రామదూత ఆంజనేయుడు శంఖు చక్ర తిరునామాలు మీసాలతో విలక్షణ రీతిలో స్వయంభూవుగా కొలువై భక్తులకు అభయ ముసుగుతున్నాడు జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ పదహారో శతాబ్దంలో శాలివాహన చక్రవర్తులు ఈ ఆలయ మహిమను తెలుసుకుని స్వామివారి ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసి తమ ఎలవేల్పుగా పూజించారు నేటికి ఏటా కార్తీక మాసంలో సప్తాహ దీక్షగా సాగే వార్షికోత్సవాలను అగ్నిగుండం ఏర్పాటు చేసి భక్తులు పొర్లు దండాలతో మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఆ సమయంలో సీతారామలక్ష్మణుడు ఆలయానికి తరలి వస్తారని వారి రాకతో సంతోషించే ఆంజనేయుడు తన సన్నిధిలో మొక్కుకునే వారిపై వరాల జలులు కురిపిస్తారని భక్తుల విశ్వాసం ఇక ఆలయ స్వాగత తోరణంపై వర్ణ శోభితంగా కొలువైన సీతారామలక్ష్మణులను వారిని హృదయంలో పదిలిపరుచుకున్న ఆంజనేయుడి విశ్వరూప సందర్శనం భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓల్లాడిస్తుంది 
భక్తులు గర్భాలయంలో విలక్షణ రీతిలో దర్శనమిచ్చే హనుమంతుడిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణలతో ముడుపులు చెల్లిస్తే వారి శారీరక రుగ్మతలు నయమవుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం సీతారామ లక్ష్మణుల దివ్యానుగ్రహాన్ని ప్రత్యక్షంగా అందజేసే గూగుడు ఆంజనేయుడి కృపా కటాక్షాలు మనందరిపై సదా ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని దానాల్లోకి అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తోన్న ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు పాలు పంచుకోండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి వైశాఖ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా పలు ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు భాగ్యనగర వాసులకు పర్వసాన్ని అందించాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ స్కందగిరిలోని కంచికామకోటి పీఠం హనుమాన్ ఆలయంలో హనుమత్ జయంతిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది ఇందులో భాగంగా కలశ స్థాపన కలశారాధనలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయస్వామి మూల విరాటుకు అర్చకులు పవిత్ర కలశ జలాలు పసుపు కుంకుమ జలాలు నారికేళ్ల జలాలు పంచామృతాలతో అభిషేకించారు భక్తులు అభిషేక సేవలో పాల్గొని అభయ ప్రదానం పొందారు పద్మారావు నగర్లోని పోల్బాల్ హనుమాన్ ఆలయంలో హనుమత్ జయంతి సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం సహస్ర నామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించి సేవించారు ఇక కాచిగూడలోని కంచిపీట పాలిత శాంభవి ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలిసిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి గర్భాలయంలోని మూల విరాట్కు సింధూరం కిరీటం పట్టువస్త్రాలు పుష్పమాలలు తమలపాకుల మాలలతో అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు నిర్వహించారు మంగళహారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని గోశాలలో భక్తులు గోమాతలకు నివేదనలు అందజేశారు హబ్సిగూడులోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయం హనుమత్ జయంతి ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని పుష్పశోభితంగా తీర్చిదిద్దారు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మూల విరాట్కు సింధూరం గజపుష్పమాలలు రజిత కవచం తమలపాకుల మాలలు తులసి మాలలు వడమాలలతో అలంకరించారు సహస్ర నామార్చనలు చేసి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు వాయునందనుడిని సేవించి తరించారు ఉప్పల్ వెలుగుగుట్టపై కొలువైన శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉపాలయంగా భాసులుతున్న వీరాంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి హనుమత్ జయంతిని పురస్కరించుకుని మూల విరాట్కు సింధూరం తమలపాకులు పుష్పమాలలు కదలీ ఫలాలతో విశేష అలంకరణ చేశారు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతరం యాగశాలలో వేద పండితులచే లోక కళ్యాణార్థం మన్యసూక్త హోమాన్ని శైవాగముక్తంగా నిర్వహించారు అలాగే బషీర్బాగ్లోని శ్రీ కనకదుర్గ నాగదుర్గాదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి దివ్యాయుధాలు స్వర్ణాభరణాలతో దివ్యంగా దర్శనమిస్తున్న అమ్మవార్లకు అర్చకులు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవార్లను దర్శించి ఆలయంలోని పుట్టలో పాలు పోసి నాగదేవతలకు క్షీరాభిషేకాలు చేసి పూజాధికారులు నిర్వహించారు అనంతపురంలో ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా కలశ స్థాపన పుణ్యాహవాచనం హోమాలు నిర్వహించి ధాన్యాదివాసం పుష్పాదివాసం సెయ్యాదివాసం జలాదివాసం నిర్వహించారు అనంతరం యంత్ర పూజలు యంత్ర స్థాపనలు జరిపి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి విగ్రహాన్ని ఆగమోక్తంగా ప్రతిష్ఠించారు తర్వాత ప్రత్యేక పూజలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు సకల సన్మంగళకరం హనుమాన్ అవతార విశేషం స్వామి భక్త పరాయణుడిగా దాసభక్తికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా మూర్తీభవించిన పురాణ పురుషుడు అపర రుద్రాంశ సంభూతుడు ఆంజనేయుడు ఆ స్వామి దర్శనం నామస్మరణం అర్చనం అన్ని సకల మానవాళికి శుభప్రదం సదా ఆచరణీయం హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఊరు వాడ అంజనీనందన్ సేవలు తరించింది ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెం శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి నిత్య పూజలను పూర్తి చేసిన అనంతరం పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం పసుపు చందనాది పరిమళాలను సమర్పించి పుష్పమాలలతో కొలువు తీర్చి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు 
ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గురువాయిగూడెం శ్రీ మద్ది ఆంజనేయస్వామి ఆలయం హనుమాన్ నామస్మరణతో మారుమోగింది స్వామి అనుగ్రహం ఉంటే సకల ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం హనుమ జయంతి సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు క్యూలైన్లలో బారులు తీరి స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని శ్రీ కోదండ రామాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హనుమ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా రామభక్తుడికి పంచామృతాలతో కనుల పండుగగా అభిషేకం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు ఇటు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాలు రామబంటు నామస్మరణతో పులకించాయి గూడూరు శ్రీ కోదండ రామాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి పల్లకి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది దాసభక్తుడిని తమలపాకులు మల్లెమాలలు తులసీహారాలతో సుమనోహరంగా పల్లకీపై వేంచేపు చేసి ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించారు ఇక సుళ్లూరుపేట శ్రీ బాలాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో లక్ష తమలపాకుల అర్చన భక్తిరసభరితంగా జరిగింది స్వామివారి దివ్యమంగళమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి ఆకుపూజ జరిపారు భక్తులు భక్తి ప్రభుత్వాలతో సామూహికంగా హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తూ రామదూతను నాగవల్లి దళాలతో అర్చించి తరించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలోని కేశవస్వామిపేట శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో హనుమ జయంతి పర్వదినాన్ని ఘనంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా మూలమూర్తిని కదలి ఫలాలతో విశేషంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు చేశారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతరం సాయంత్రం వేళ నగర వీధుల్లో రామబంటు ఊరేగింపు సాంస్కృతిక కళా ప్రదర్శనలు కనుల పండువుగా సాగాయి ఇక చిత్తూరు నగరం రామభక్తుడి సేవలో పులికించింది నీవానది సమీపంలోని శ్రీ కోదండ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు పూజలు చేశారు అనంతరం శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారిని వెండి కవచం మల్లెపూల మాలలు నాగవల్లి దళాలు తులసిహారాలు వడమాలలతో సుమనోహరంగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అలాగే సంతపేట శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి మందిరంలో స్వామి వారిని తమలపాకులు వడమాలలతో అలంకరించి ప్రత్యేక ఆరాధనలు నిర్వహించారు ఇటు నెల్లూరు జిల్లా మద్దూరుపాడు శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో స్వామివారిని బంతి చామంతి గులాబీ పుష్పాలతో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన తోరణాలతో తేజోమయంగా అలంకరించి ఆకుపూజ నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో భజనలు చేశారు అలాగే కడప జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ హనుమత్ క్షేత్రం గండి శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయం భక్తుల జై బలో హనుమానికి స్మరణతో మారుమ్రోగింది ఆలయ ప్రాంగణంలో బారులు తీరిన భక్తులు స్వామి దర్శనం కోసం ఓపికగా వేచి చూశారు గర్భాలయంలోని స్వయంవ్యక్త శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి శిలామూర్తికి అర్చక స్వాములు పంచామృతాభిషేకం జరిపారు అనంతరం వెండి కవచం సింధూరం ఎర్రటి వస్త్రంతో అలంకరించి దర్శనం కల్పించారు ఇక ఆలయ ప్రాంగణంలోని హోమశాలలో ఆంజనేయ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి శాస్త్రోక్తంగా హోమాది క్రతువులు పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక కడప నగరంలోని గాలిదేవర ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి క్షీరాభిషేకం జరిగింది అనంతరం పసుపు చందనాదులను సమర్పించి మంగళ నీరాజనాలు అందజేశారు ఆపై వర్ణమయ పుష్పహారాలను నేత్రపర్వంగా అలంకరించి రజత కవచ శోభితంగా స్వామివారి దర్శన భాగ్యాన్ని భక్తులకు కల్పించారు నిజామాబాద్ జిల్లా నాగారం ప్రాంతంలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరస్వామి ఆలయ వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి పుష్ప శోభితంగా అలంకరించారు లోక కళ్యాణార్థం ఆలయ ప్రాంగణంలో గణపతి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆ తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ప్రకాశం జిల్లా చేజర్ల గ్రామంలో భక్తుల ఆరాధ్య దేవతగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ చేజర్ల అమ్మవారి తిరునాళ్ల కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు తిరునాళ్లను పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ ప్రభలు కోలాట ప్రదర్శనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై జరిగిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది హైదరాబాద్ కు చెందిన మద్దాళి ఉషా గాయత్రి బృందం కళాకారులు చక్కని హావభావాలతో అభినయించి హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు
ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ముప్పై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ